தேவனின் ஆச்சரியமான வழிகள் எலிசா தீர்க்கதரிசி கூறியது கத்து உரைக்கிறது என்னவென்றால் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவனங்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இது கத்தரின் பார்வைக்கு அற்ப காரியம் மோவாபியரையும் உங்கள் கையிலே ஒப்புக் கொடுப்பார் ரெண்டு ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரை முழு சம்பவத்தை அறிய ரெண்டு ராஜாக்கள் மூன்றை படிக்கவும் இந்த வசனத்திற்கான சிறு பின்னணி இதோ இஸ்ரவேல் யூதா மற்றும் ஏதோம் நாட்டு மன்னர்கள் மூவரும் மோவாபின் ராஜாவை எதிர்த்து போர் புரிய போகின்றனர் இந்த மூன்று படையினரும் தங்களது மிருக ஜீவனங்களுடன் ஏழு நாள் பிரயாணமாக வனாந்திரத்தை சுற்றி வருகையில் அவர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது மனசோர்வடைந்து அவர்கள் எலிசாவிடம் திரும்பினார்கள் அப்பொழுது தேவன் இடைப்பட்டு விவரிக்க முடியாத இந்த தீர்வை தருகிறார் மறுநாளே தண்ணீர் அடித்துக் கொண்டு வந்து பூமியை நிரப்பினது மட்டுமன்றி தேவனுடைய ஜனத்திற்கு வெற்றியை அளிக்கக்கூடிய கருவியாகவும் இருந்தது பிரச்சனைகளையும் கஷ்டங்களையும் சந்திக்கும் போது விவரிக்க முடியாத வழிகளில் செயல்படும் தேவனின் பலத்த கரத்திற்குள் நம்பி காரியங்களை அப்படியே ஒப்புக் கொடுக்காமல் நாம் நமது எண்ணிக்கைக்கு உட்பட்ட சிந்தனைகளோடு வேறு தீர்வுகளை தேடும்படி அதிகமாக பிரயாசப்படுகிறோம் தேவனின் செயல்பாடுகளாலும் அவரது மீட்பின் செய்திகளாலும் வேதம் நிரம்பியுள்ளது அவைகளில் சிலவற்றை பெயரிடலாம் அவரால் கடலை பிளக்க முடியும் வானத்திலிருந்து மன்னாவை பொழியச் செய்ய முடியும் சூரியன் உதிப்பதை தடுக்க முடியும் அக்னி சூளையிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் பசியாயிருக்கும் சிங்கங்களின் வாயை அடைக்க முடியும் கழுதையை பேச வைக்க முடியும் சீரும் புயலை அடக்க முடியும் மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பி எப்படிப்பட்ட வியாதிகளையும் குணமாக்க முடியும் அதே தேவன் இன்றும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கத்த சொல்லுகிறார் என்று ஏசாயா ஐம்பத்தைந்து எட்டில் உள்ளபடி அடுத்த முறை இப்படிப்பட்ட சாத்தியமற்ற சூழ்நிலை சந்திக்கும் போது அதை முழுவதுமாக கத்தரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து அவர் மேல் நம்பிக்கையை வைப்போம்